അരിയൊന്നും കുതിർക്കാതെ ഉഴുന്നും വറുത്ത അരിപ്പൊടിയും വെച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലിയാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ അളവിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അളന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ ശരിയാവാത്തവർക്കും ഇഡ്ഡലി നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആദ്യം തന്നെ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം ശേഷം വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നന്നായിട്ട് കുതിരാനായിട്ട് വയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന ഉഴുന്ന് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അരക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉഴുന്നെടുത്ത അതേ കപ്പിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ചോറ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ മട്ടാരിയുടെ ചോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ വെള്ള കളറിലുള്ള ചോറ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഡലിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കളർ കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇനിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഉഴുന്ന് അളന്നെടുത്ത അതേ കപ്പിൽ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഉഴുന്നുമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പാകത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ വറുത്ത അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ മാവ് പുളിച്ചു കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒമ്പത് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ തടവിയ ഇഡ്ഡലി തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ തവിയായിട്ട് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് ഇഡലി തയ്യാറായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇഡലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയ ശേഷം മാത്രം ഇഡലി തട്ടിൽ നിന്ന് ഇഡലി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡലി തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ മാവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദോശ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ഇതുവരെ ഈ രീതിയിൽ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കി ശരിയാവാത്തവർ ഈ അളവ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഡലി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ